السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد في درسك سرطة بايبونا ونشو ما يرمتو أمر آبر وفنا درسهم نفستي تهيشي وچو مادمك ستارير جنن جويتو آكيدة شنقرانتو كيشو آلو شناني آشكير جي آلو شنال بشوية شدهات شي হিসাব ও প্রতিদান একজন মানুষ অবশ্যই বিশ্বাস করে মুসলমান হিসেবে এবং মুমিন হিসাবে যে পরকালে তার হিসাব নিকাশ হবে এবং তাকে সেই হিসাব অনুযায়ী তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে যদি সে ভালো কাজ করে থাকে তাহলে পুরস্কার হিসেবে সে জান্নাত পাবে আর যদি সে অপকর্ম করে থাকে শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে তাহলে শাস্তি পাওয়ার জন্য তাকে জান্নাতে নিক্ষিপ্ত করা হবে প্রথমত আমরা এই সংক্রান্ত কথা বলতে গিয়ে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে হিসাব এবং প্রতিদান এটা বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এটা বলতে সাধারণত বোঝানো হচ্ছে যে একজন ব্যক্তিকে আল্লাহর সামনে অবশ্যই দাঁড়াতে হবে এবং পাশাপাশি তার সামনে তার ভালো কাজ এবং খারাপ কাজ তার সামনে উপস্থাপন করা হবে এবং সেটার ভিত্তিতে তার হিসাব হবে এবং সে ভিত্তিতেই তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে হ্যাঁ একজন মোমিন সে তার আমল নামা তার ডান হাতে সে পেয়ে যাবে এবং একজন কাফের তার হাতকে মরিয়ে সে বাম হাত দিয়ে তার পিছন থেকে তার আমল নামা গ্রহণ করবে হ্যাঁ আল্লাহ শাহু সুর আন আহমের একশো ষাট নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন আল্লাহ শাহানু বলেন যেই ব্যক্তি কোন ভালো কিছু নিয়ে আসবে মানে ভালো আমল নিয়ে আসবে হ্যাঁ তখন তাকে এর দশ গুণ বাড়তি দেওয়া হবে হ্যাঁ প্রতিদান হিসেবে এবং আল্লাহর কত দয়া যে যে ব্যক্তি খারাপ আমল নিয়ে আসবে তাকে তার সমপরিমাণ প্রতিদান দেওয়া হবে ওহমলাইন তাদের প্রতি কোনো জলম করা হবে না হম তেমন ভাবে তেমনি ভাবে আল্লাহ শাহানু অন্য আরেকটি জায়গার মধ্যে যেটা আমরা দেখতে পাই সুরা শেখাকের সাত থেকে বারো নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ বলেন যাকে তার আমল নামার ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব খুবই সহজ হবে এবং সে নিজের ফ্যামিলির কাছে পরিবারের কাছে খুব সন্তুষ্ট চিত্তে হাসি খুশি মনে সে ফেরত যাবে এবং যার কিতাব বা আমল নামা তার পেশন থেকে দেওয়া হবে তখন সে ধ্বংসকে অবান করবে যাহাই যদি আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম ওই আসলা সাহির এবং সে জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হবে জাহান নামে দগ্ধ হবে হম এটা হচ্ছে আপনার এই প্রতিদান সংক্রান্ত কথা এবং প্রত্যেকটা মানুষকে তার দুনিয়াতে যে আমল করেছে সেই সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে আল্লাহ শাহু এই সম্পর্কে সুর আর আফের ছয় থেকে সাত নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন আল্লাহ শাহ বলেন যে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব ওদেরকে হ্যাঁ যাদের কাছে রসুলদেরকে পাঠানো হয়েছে তেমনি ভাবে রসুলদেরকে প্রশ্ন করব মানে জিজ্ঞাসিত করব কেমতের দিন সবাইকে আল্লাহ যে শানু হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করবেন রসুলদেরকেও জিজ্ঞাসা করবেন এবং এরকম যাদের কাছে রসুলদেরকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকেও জিজ্ঞাসিত হতে হবে এবং জিজ্ঞাসা করবেন ফারানা কুসন্না আলী হিমবি আলম আল্লাহ বলেন যে আমার জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেককে তার আমল জানিয়ে দেওয়া হবে আল্লাহ বলছেন আমি কখনো অনুপস্থিত নই আমি সবই দেখতে পাচ্ছি আমি সবই শুনতে পাচ্ছি অন্য একটা বিশুদ্ধ হাদিসের মধ্যে রসুল আকরম সাম বলেন 
حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبراه إيه هذا استمر الترمذي المدي بيجاء خندو نمبر 4 بيشتا نمبر 4 شوتو بارو এবং হাদিস নম্বর দুই হাজার চার শত সতর এখানে আল্লাহ আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন যে কোনো মানুষ তার দু কদমকে সামনে নিতে পারবে না কেয়ামতের দিবসে যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে প্রশ্ন না করা হবে এই চারটি প্রশ্ন বা পাঁচটি যেটাই বলুন না কেন প্রথম নম্বর তাকে প্রশ্ন করা হবে তার জীবনকে সে কিভাবে নিঃশ্বাস করে দিয়েছে এবং তার জ্ঞান সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে সেই জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কি না এবং তার সম্পদ সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন করা হবে সে কিভাবে তা কামিয়েছে এবং কিভাবে খরচ করেছে এবং তাকে সর্বশেষ প্রশ্ন করা হবে যে তার শরীরকে সে কিভাবে গাজে লাগিয়েছে তাহলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর তাকে অবশ্যই দিতে হবে এবং প্রত্যেকটা ব্যক্তিকে হুম সেই তাকে যে নামত দেওয়া হয়েছে যে নামত সে ভোগ করেছে সেগুলো সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করা হবে এবং যেই আপনার ওয়াদা অঙ্গীকার সে করেছে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং প্রত্যেকে তার শ্রবণ শক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার আপনার দৃষ্টি শক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তার বোধ শক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে এগুলো আপনার জিজ্ঞাসার বিষয় এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর যে অধিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে সেটা হচ্ছে সালাদ নামাজ এবং মানুষের অধিকার সম্পর্কে খুবই উৎসাহী তাদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত এই হাদিসটুকু আমরা এই সম্পর্কে হাদিস পেয়ে যাই মুসলিম শরীফের মধ্যে তিন নম্বর খণ্ড তেরোশো তিন নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস নম্বর এক হাজার ছয়শত আটাত্তর এরকম ভাবে আরো অনেক হাদিস আছে এই সম্পর্কীয় এরকম ভাবে আপনার যখন হিসাব করতে যাবেন আল্লাহ সানু তখন প্রত্যেক মানুষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তার কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ সানু আজ তাদের মুখের উপর মোহর মেরে দেওয়া হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে তাদের মুখকে এবং তাদের হাত কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দিবে হ্যাঁ সে তারা যেই উপার্জনগুলো করেছে যে কাজগুলো করেছে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সেগুলোর ব্যাপারে সাক্ষী দিবে পা সাক্ষী দিবে সে কি কাজ করেছে আরেকটা বিষয় আপনার পরকাল সম্পর্কে জানতে গিয়ে জানতে হয় সেটা হচ্ছে হাউস হাউস এ কাউসার সম্পর্কে এই হাউস সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদেরকে জানতে হবে যে হাসুরের মাঠে একটা হাউস থাকবে এবং অনেক বিশুদ্ধ হাদিস এই সম্পর্কে এসেছে তার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ একটি হাদিস আমরা বলার চেষ্টা করছি যেটা বুখারের মধ্যে পাবেন খণ্ড নম্বর এগারো পৃষ্ঠ নম্বর চারশত চৌষট্টি এটা ফাতুল বাড়ির হিসাব এরকম ভাবে আপনার হাদিস নম্বর ছয়শত ছয় এবং মুসলিম শরীফের খণ্ড নম্বর চার পৃষ্ঠ নম্বর আঠারোশো এরকম ভাবে হাদিস নম্বর দুই হাজার তিন শত তিন হ্যাঁ এখানের মধ্যে এই হাদিসটা পাওয়া যাবে যেটা হজরত আনাস মালিক রদিয়াল হাদিস যে রসুল আকরম সিং সাদ করেন যে আমার যে হাউস এটার আপনার পরিমাণ কতটুকু এটার পরিমাপ হ্যাঁ দৈর্ঘ্য প্রস্ত সেটা দেখানোর জন্য বলছে যে তার পরিমাপ হবে যে আইলা এবং সোনা ইয়ামানের যে সোনা এবং এরকম আইলা এই দুইটার মাঝখানে যে দূরত্ব এত বড় দূরত্ব তার হবে এবং সেখানে এত পেয়ালা থাকবে যে যেগুলো আকাশের নক্ষত্র সমপরিমাণ আকাশের নত্র নক্ষত্র কেউ আল্লাহ ছাড়া গণে শেষ করতে পারবেন না সুতরাং আপনার যে হাউজে কাউসারের যে পানি পান করা হবে সেগুলোর পেয়ালাও আপনার গণে শেষ করা যাবে না এরকম ভাবে রসুল আকরম সাল্লাম আরেকটি হাদিসের মধ্যে বলেছেন যেটা আমরা বুখারের মধ্যে পেয়ে যাই হাদিস নম্বর আপনার খণ্ড নম্বর এগারো পৃষ্ঠ নম্বর চারশত তেষট্টি এটা ফাতুল বাড়ির হিসাব এবং হাদিস নম্বর হচ্ছে ছয় হাজার পাঁচশত পঁচাত্তর মুসলিম শরীফ হাদিস নম্বর আপনার খণ্ড নম্বর চার পৃষ্ঠ নম্বর এক হাজার সাতশত বিরানব্বই এবং হাদিস নম্বর আছে দুই হাজার দুইশত উনব্বই এখানে বলা হয়েছে রসুল বলেন যে আনা ফরত কুম আলাল হাউদ যে আমি তোমাদের অগ্রবর্তী হব হাউজে হাউজের পানি পান করার ক্ষেত্রে হাউজে কাউসারের পানি যখন পান করাবেন সবার আগ্রে সবার আগে তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবেন এবং বিশেষ করে আমরা যে অনেকগুলো হাদিস পড়ার পর হাউজ কাউসারের বর্ণনা সম্পর্কে যেটা আমরা নির্যাস পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে এই হাউসটা হবে অনেক বড় বৃহৎ এবং সেটা হচ্ছে সম্মানজনক একটা অবস্থান 
হ্যাঁ সেইখানে যারা পানি পান করতে পারবে তারা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ এবং জান্নাতের যে পানি আছে সেখান থেকে এখানে পানি সাপ্লাই দেওয়া হবে বিশেষ করে কাউসারের আপনার যে নদী আছে কাউসার নামক সেখান থেকে পানি সাপ্লাই দেওয়া হবে এখানে এই হাউজের মধ্যে এবং সেটা হবে দুধের চাইতে আরও বেশি শুভ্র এবং আপনার বেশি ঠান্ডা বরফের চাইতে ঠান্ডা হবে এবং এরকম ভাবে মধুর চাইতে সুমিষ্ট হবে এবং মেশক আম্বরের চাইতে সুগন্ধিময় হবে এবং সেটা অনেক বিশাল পরিধির মানে হবে বিশাল আকারের এবং প্রত্যেক আপনার একটা কোনার কথা বলা হচ্ছে যে হাউজে কাউসারের একটা কোনা অতিক্রম করতে আপনার এক মাসের সময় লাগবে যেই ব্যক্তি হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করবে সে কখনো তৃষ্ণার্থ হবে না হম এই হচ্ছে হাউজে কাউসার সম্পর্কে কথা এখন আসবে আমাদের সামনে মিজান সম্পর্কে পাল্লা সম্পর্কে যেই পাল্লা দিয়ে মানুষের আমল মাপা হবে সেই যে পাল্লা এই পাল্লা দিয়ে মানুষ যত ভালো খারাপ আমল করেছে সেগুলো মাপা হবে এবং একজন মুমেনের যে পাল্লা সেটা ভারী হবে এবং সে সেই তার পাল্লা নাকির পাল্লা ভারী হওয়ার কারণে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে এবং একজন কাফেরের পাল্লা খুবই হালকা হবে এবং হালকা হওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে আল্লাহ সানহু সুরা পার আর ছয় থেকে এগারো নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন বলেন যে ব্যক্তির পাল্লা ভারী হবে সে আপনার পছন্দের মায় জীবন যাপন করবে সন্তুষ্ট চিত্তে সে জীবন যাপন করতে পারবে আর যে ব্যক্তির পাল্লা হালকা হবে তার আপনার গন্তব্য হবে হাওয়িয়া আল্লাহ বলছেন হাওয়িয়া কি তুমি জানো এবং আল্লাহ নিজেই বলছেন নারুন হাওয়িয়া সেটা হচ্ছে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ড সেটার নাম হচ্ছে হাওয়িয়া সুতরাং আমল নামা যদি কম হয় এবং খারাপ আমল যদি বেশি হয় তখন হাওয়িয়া নামক জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হতে হবে অন্য আরেকটা জায়গায় আল্লাহ জান বলেন সুর আম্বিয়ার সাতচল্লিশ নম্বর আয়তের মধ্যে আল্লাহ বলেন আল্লাহ জান বলেন যে আমি আল্লাহকে স্থাপন করব যেটা একবারে ইনসাফের পাল্লা এতে কোনো সন্দেহ নেই কি আমাদের দিবসে পাল্লা আমি রাখবো এবং সেই দিন কোনো মানুষের উপর সামান্য টুকু জুলম করা হবে না যদি আপনার সেই সরিষার একটা দানা সমপরিমাণ কেউ যদি কোনো আমল করে থাকে সেটা আমি সেদিন নিয়ে আসব ওয়াকেফা বিনা হাসবিন এবং হিসাবকারী হিসেবে আমি যথেষ্ট আর কোনো কিছু লাগবে না হ্যাঁ এবং এই যে পাল্লা এই পাল্লার দুটা এই দাঁড়ি পাল্লার দুটো সাইড থাকবে হম আপনার দুইটা অংশ থাকবে দুনিয়াতে যেরকম আমরা দাঁড়ি পাল্লা দেখতে পাই এবং সেই পাল্লার মাধ্যমে মানুষের আমল মাপা হবে মানুষের আমল নামাকেও মাপা হবে এবং ব্যক্তিকেও মাপা হবে সব কিছুই মাপা হবে এবং সুন্নতের হাদিসের মধ্যে আমরা যেটা দেখতে পাই বিশেষ করে এমন কিছু আমল যেগুলা আপনার এই পাল্লাকে ভারী করবে তার মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে ভালো চরিত্র ভালো চরিত্র আমাদেরকে ধারণ করতে হবে এক হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল এখন সেসম বলেন যে হাদিসটা আমরা তিরমিজির মধ্যে পেয়ে যাই খন্ড নম্বর চার পৃষ্ঠ নম্বর তিনশো তেষট্টি হাদিস নম্বর দুই হাজার তিন সেখানে রসুল এখন সাম বলেন যে মাম সে ইনজানি আসকালামিন হোসনিল হলুক ভালো চরিত্রের চাইতে ওজন আর হবে না ভারী হবে না ভালো চরিত্র সেই দিন পাল্লার মধ্যে সবচাইতে ভারী হবে এবং একজন ভালো চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি এই ভালো চরিত্রের মাধ্যমে একজন মানুষ যে আপনার সব সময় রোজা রাখছে নফল রোজা সব সময় আপনার নফল নামাজ পড়ছে তার সমপর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে তাইলে ভালো চরিত্র ধারণ করা এটা আমাদের অবশ্যই কর্তব্য অন্য আরেকটি হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে হাদিসটা আমরা বোখারের মধ্যে পেয়ে যাই খন্ড নম্বর তেরো এবং পৃষ্ঠ নম্বর পাঁচশো সাঁত্রিশ এটা ফাতুল বাড়ি হিসেবে এবং হাদিস নম্বর হচ্ছে সাত সাত যাই হোক 
রসুল আকরাম বলছেন যে আপনার দুইটা কালিমা বাক্য এমন রয়েছে যেগুলো দয়ালু আল্লাহ নিকট অনেক প্রিয় এবং যেগুলো বলতে খুবই সহজ কোনো কষ্ট নেই এগুলো বলতে এবং তবে পাল্লার মধ্যে সেগুলো খুবই বাড়ি হবে সেটা হচ্ছে সুবহান আল্লাহ ওবি হামদি সুবহান আল্লাহ আজিম সুবহান আল্লাহ ওবি হামদি সুবহান আল্লাহ আজিম তাহলে এটা আমরা পড়ার চেষ্টা করব যেটা আমাদের পাল্লা ভারী করবে পরকাল সম্পর্কে আলোচনার আরেকটা ব্যাপার এখানে বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে সিরাত যেটাকে বলে আমরা পুল সিরাত বলি পুল আর সিরাত একই কিন্তু দুটা সমন্বয় করে আমরা প্রসিদ্ধ আমাদের দেশে যেটাকে পুল সেরাত বলা হয় সেরাত আরবি শব্দ যাই হোক আমরা পোল বলি যেটাকে বাংলাতে দুটা মিলে পোল সেরাত এই যে আপনার পোল সেরাত যেটাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে একটা পোল যেটা আপনার জাহান নামের উপরে আপনার এরকম দেওয়া হবে হম জাহান নামের উপরি বাকি সেটাকে প্রতিস্থাপন করা হবে এই পোলকে এবং সেটা হবে তলোয়ার থেকে খুবই আপনার ধারালো এবং আপনার চুলের চাইতে খুবই সূক্ষ্ম এমন হবে এবং হাদিসে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে হাদিসটা আমরা বোখারের মধ্যে তেরো নম্বর খণ্ড হ্যাঁ পৃষ্ঠা নম্বর চারশো উনিশ পাতুল বাড়ি হিসেবে হাদিস নম্বর সাত হাজার চারশো তো সাঁত্রিশ সেখানে আমরা দেখতে পাই রসুল বলেন ভাগে আপনার এই পুলসরাত কে প্রতিস্থাপন করা হবে এবং তখন আমি এবং আমার উম্মত সর্বপ্রথম এই পুলসরাত অতিক্রম করবে এবং সেই দিন রসুল্লাহ ছাড়া আর কেউ কথা বলার শক্তি রাখবে না এবং রসুল্লাহ দোয়া করতে থাকবে বলবে আল্লাহ সাল্লিম সাল্লিম হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো হে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করো অন্য আরেকটি বন্যা এসেছে যেটা আমরা দেখতে পাই বুখারের মধ্যে তেরো নম্বর খণ্ড পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে চারশো তো একুশ পাতুল বাড়ি হিসেবে হাদিস নম্বর চার সাত হাজার চারশো তো উনচল্লিশ এবং মুসলিমের মধ্যে খণ্ড নম্বর এক পৃষ্ঠা নম্বর একশো সাতষট্টি থেকে একশো একাত্তর পর্যন্ত হাদিস নম্বর একশত তিরাশি যেখানে বলা হয়েছে যে মোমেন্টা সেদিন অতিক্রম করবে যেমন চোখের পলকের মতো এবং কেউ বিজলের মতো কেউ আপনার বাতাসের মতো এবং কেউ আছে পাখির গতিতে এবং কেউ আছে আপনার দ্রুত গামে ঘোড়া এবং উঁটের গতিতে এবং তাদের অবস্থা কি হবে তিন প্রকার হবে যে কেউ আছে নাজাত পেয়ে যাবে সে কোনো ক্ষত বিক্ষুব্ধ হবে না এবং আরেক দল আছে মাহদুসুন মুরসাল যারা ক্ষত বিক্ষুব্ধ হয়ে তারা নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে ওই পাড়ে চলে যেতে পারবে আরেক দল হবে মাহদুসুন ভিন আর জাহান নাম তাদেরকে জাহান নামে রোগ নিয়েতে আপনার ট্রেনে নিক্ষেপ্ত করা হবে এবং সেই দিন আপনার মোমেনদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী আলো দেওয়া হবে সে যেন সেই আলোতে এই পুলসরাত অতিক্রম করতে পারে এই যে পুলসরাতের উপর অবস্থান করা পুলসরাতকে অতিক্রম করে যাওয়া সেটা হচ্ছে মোমেনদের জন্য যেটা আল্লাহ কোরআন মজিদের মধ্যে বলেছেন যে মোমেনদেরকে অবশ্যই জাহান নামে যেতে হবে সেই জাহান নামে যাওয়ার যে কথা সেটা মানে এই পুলসরাতকে অতিক্রম করা আল্লাহ শাহানু সুরা মারিয়ামের একাত্তর নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন আল্লাহ শাহানু বলেন তোমাদের প্রত্যেককে জাহান নামে যেতে হবে এবং এটা বলে যে তোমাদের প্রতিপা তোমার প্রতিপালকের এটা চরম সিদ্ধান্ত এতে কোনো ভুল নেই একবারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সুতরাং মোমিনদের সেইখানে জাহান নামে যাওয়া মানে জাহান নামের উপর দিয়ে অতিক্রম করা আর কাফেরদের জাহান নামে যাওয়া মানে হ্যাঁ জাহান নামে প্রবেশ করা যেরকম তাদের ক্ষেত্রেও জাহান নামে যাওয়ার কথা বলেছেন সুরা মরিয়ামের ছিয়াশি নম্বর আয়তে আল্লাহ বলেন ওয়ানাসুকুল মুজরিমিনা ইলা জাহান নাম ওয়িরদা আল্লাহ জাহান বলেন অপরাধীদেরকে আমি হাঁকিয়ে নিব জাহান নামের দিকে সুতরাং জাহান নামের দিকে হাঁকি নেওয়া মানে সেইখানে তাদেরকে আপনার থাকতে দেওয়া হবে নিক্ষিপ্ত করা হবে এটা হচ্ছে আমাদের হিসাব ও প্রতিদান সম্পর্কীয় কথা আল্লাহ শানু এগুলাকে বুঝে সেই উক্তিতে আমল করে আমাদের আমল নামাকে ভারী করার অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে হ্যাঁ আল্লাহ শানু যেন আমাদের আমল নামা নেকের আমল নামা ভারী হয়ে যেন আমরা জানাতে যেতে পারি সেই তো অভিজ্ঞ আমাদেরকে দিয়ে দিন ওসাল্লাহ আলহাবিয়া মোহাম্মদ আলহি ওসাহিয়া আজমাইন